Medios presenta Reporte de Noticias. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dio a conocer que el asesinato del juez federal Uriel Villegas Ortiz ocurrió porque estaba haciendo su trabajo y lo estaba haciendo bien. Al lamentar los hechos y enviar su solidaridad a los familiares, la funcionaria federal hizo énfasis en reconocer la labor del juez penal, quien tenía a su cargo casos en contra de algunos personajes del crimen organizado. Sánchez Cordero refirió que se tiene que avanzar en el esclarecimiento de los hechos donde también fue asesinada la esposa del juez, dejando en orfandad a dos menores de edad de 4 y 7 años. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que ya tiene un primer avance de las investigaciones y que serán castigados los responsables. A través de las redes sociales, familiares del fallecido juez federal responsabilizaron de esta muerte al titular del Ejecutivo por retirarle las escoltas por considerarlo un gasto innecesario. Elementos de la vigésima zona militar y la Guardia Nacional se encuentran auxiliando a las autoridades para buscar a los responsables del doble crimen perpetuado el martes 16 de junio en la ciudad de Colima en contra del juez de distrito Uriel Villegas Ortiz y su esposa. Así lo dio a conocer el comandante de la quinta región militar, el general Pedro Felipe Gurrola Ramírez. Ya que se trata de un juez federal, tanto la Fiscalía General de la República como la de Colima son las instancias que realizan las investigaciones. La Sedena apoya con despliegue de personal de la Guardia Nacional y del ejército para tratar de ubicar a los que cometieron el homicidio. La titular de la Secretaría de Salud del Estado de Colima, Leticia Guadalupe Delgado Carrillo, dio a conocer que de acuerdo al último estudio de la movilidad poblacional, realizado con base en el desplazamiento de usuarios de redes sociales en Facebook y Twitter, la entidad ha incrementado considerablemente su movilidad. Delgado Carrillo señaló que los parámetros indican que Colima es la tercera entidad del país con mayor movilidad comunitaria, con base al promedio de los últimos 15 y 7 días. La funcionaria estatal explicó que al ser portador del virus se podría afectar a quienes sí guardan medidas en casa, así como a los más pequeños y a los mayores de edad. Recordó que estos últimos son a quienes se les complica más la enfermedad y requieren hospitalización. En el estado de Colima se alcanzan ya las 44 defunciones y hay 318 pacientes positivos al COVID-19. Mike Ryan, jefe de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, indicó que es momento de extremar precauciones y profundizar las medidas de salud pública en Brasil, el segundo país con más contagios acumulados del mundo. El titular de la OMS, Ted Adanom Gebreyesus recordó que se ha tenido casos de éxitos de países que pasaron sus picos más altos de contagios y se dirigen a la reapertura gradual y organizada de las actividades. María Van Kerlof, líder técnico de la atención contra el COVID, destacó también que se deben mantener activos los otros sistemas de vigilancia, sobre todo ante el inicio de la temporada de dengue y chikungunya en México. Hasta el corte del miércoles 17 de la Organización Mundial de la Salud señala que los casos superan los 8.061.550 de contagios en el mundo y las muertes 440.290 víctimas. Ante la crisis económica que se avecina por la pandemia, el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá será un factor fundamental para la recuperación económica del país, afirmó Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política. Ante este panorama, se comprometió a buscar los consensos entre partidos para aprobar en periodo extraordinario las leyes reglamentarias la próxima semana del 22 al 26 de junio. Monreal Ávila indicó que la prioridad inmediata es conseguir la aprobación del paquete de armonización legislativa para el TEMEC. La mayoría legislativa en el Senado acordó aprobar las modificaciones la próxima semana. Explicó que hay interés en aprobar estas leyes antes del 1 de julio para cuidar la legalidad y estar en condiciones similares con los demás socios. El gobierno del Estado de Jalisco interpondrá una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que invalide el acuerdo emitido por la Secretaría de Energía, mediante el cual se imponen restricciones al desarrollo de nuevas centrales de generación de energía renovables, limita la emisión de permisos para nuevas plantas eólicas o solares y prohíbe la construcción de proyectos en lugares considerados congestionados o con poca capacidad de transmisión, anunció el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien actualmente coordina la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Cambio Climático en la Conago e integra la Alianza Mexicana de los Gobernadores Mexicanos por el Clima. El mandatario jalisciense dijo que su estado asume con seriedad el compromiso para enfrentar el reto global del cambio climático y confía en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá de actuar con apego a la ley. 
Mediante un comunicado de prensa, la Procuraduría Federal del Consumidor con sede en Colima hizo oficial el cierre de sus operaciones en esta entidad a partir del 15 de junio y su traslado a Tlaquepaque, Jalisco. Hasta la fecha en mención quedaban a cargo de la Profeco en la entidad colimense 56 denuncias y 54 quejas por conciliar, las cuales seguirán su curso aquí hasta el traslado definitivo a Tlaquepaque, donde continuarán su proceso. Profeco aclaró que a los empleados que laboran en estas instalaciones se les está dando la opción de ser trasladados a Jalisco, pero se la decisión de cada uno de ellos tomar la oferta o rechazarla. En el comunicado, únicamente se refiere que los consumidores podrán hacer uso de las plataformas digitales como Concilianet, Concil Express o el teléfono 800-468-722. Dale me gusta, comparte y suscríbete a nuestro canal.